ഇത് അരക്കിലം ബീഫ് എടുത്തതാണ് അത് ചെറിയതായി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ ചെറിയ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്കൊരു ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അരക്കിലം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേ അരക്കിലം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊതീന കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീനും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി മാത്രം മതി പിന്നെ ഈ അരക്കിലോത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി മാത്രം മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീനും ആവശ്യമുള്ളൂ പൊതീന ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഇങ്ങനെ പിടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം അത് ഫ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട ഒരെണ്ണം മതി ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമ്മളെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഒരാൾത്തെ ഓരോ ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളകും അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കുരുമുളക് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഫുള്ള് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു പത്തിരുപത് പീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനഞ്ച് പീസേലും വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഇഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പും പാത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഈ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീനയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫ്ക്ക് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചേരണം അതുവരെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഈ അര കിലോ ബീഫൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ മാവ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഉള്ളി എടുക്കുക രണ്ട് ഉള്ളി ഇതേപോലെ പൊടി പൊടി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതേപോലെ ബ്ലൻഡറിൽ അടിച്ചതാണ് അത് ഷോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളിയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതായി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അമർത്തി എടുത്താൽ മതി എന്നാൽ വെള്ളം ഫുള്ളായി ഒന്ന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കബാബിൽ വെള്ളമായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഉള്ളിൻ്റെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളമാണത് നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും വെള്ളം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കബാബിൽ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ലീക്കായി നിൽക്കണം പോലെ കാരണം കബാബിൻ്റെ മിക്സിക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി പീഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളില്ലേ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണത് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉറ്റി നോക്കി കൊടുക്കുക ഉറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റാണ് നോക്കിയേക്കാണ്ട് അത് ഉറ്റുമ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉരുള വിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൊടികളും കറക്റ്റാണ് കടലപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കബാബിൻ്റെ അത് മിക്സ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ് വെള്ളമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മസാലകളും പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഉരുട്ടാൻ പാകത്തിനാണത് നമുക്ക് ഓരോന്നാരായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക അത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടാൻ ഞാൻ അത് നീളത്തിൽ പിന്നെ ഉരുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കത് റോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നീളത്തിൽ ഞാനിത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉരുട്ടട്ടോ ക
ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസർ ചെയ്ത കബാബാണ് ഇത് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് പത്തെണ്ണം എടുത്ത് ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കബാബ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കബാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കബാബും ഇടാം എണ്ണ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ളൂ കബാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പാനിൽ പിടിക്കുള്ളൂ ചൂടാവാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇളകിയും കൊണ്ട് ഇരിക്കും അതിൻ്റെ കബാബ് കബാബ് ഞാൻ മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാതെ നോക്കണം കബാബ് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റണം കൂടുതൽ പിന്നെ ഡാർക്ക് കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്